最宽的肩膀，扛得住誓言不改变。哦哦、当强烈的信念让命运都无言，浪漫成了特权，光喜光。画过的壮烈是误会的经典。哦，不要想的爱是深爱，像无尽的存在，却无处不在。维持爱到伤害，愿做爱。爱，难撼动心海。感情一生挂怀，最无私的深爱是绝不要伤的。爱。那段日子，可是我最开心的日子。我们。都已经长大了，也没什么暑假了。小时候在意的事情，现在都变得不一样了。嗯，我明白了。集团呢？集团最近怎么样？嗯，一切都顺利。如果有什么情况的话，我会第一时间跟你沟通。好，那我们最近这段时间行事要再谨慎一些。歇一下。刚刚得到消息说，天佑去法国了。为什么这么突然？他去巴黎干嘛？暂时还不清楚。先生，那我们的收购计划是不是要暂停一下？不用管这些，按原计划进行。搬到天策家里去了，怎么回事啊？上次钱博不是已经跟他谈了吗？这个我就不清楚了。哎，这个江小姐真是个麻烦的人
，你看天佑为了他坠海，天策为了他，跟我们搞得格格不入。嗯，你去敲打一下天策，他应该知道分寸。好的。可是我觉得只要江小姐在，我们说什么都没有用。您看，是不是让他离开这个城市？最好如此，你尽快去办。好，我明白了。哎呀，你自己面膜那么多，给，我代言的面膜。嗯，行呀。哎呦，你还会做针线活呀？哎。身为一个女孩子呢，就应该多敷敷面膜、逛逛街，对吧？小棉瓜要开学了，我想亲手给她缝衣服。北小五说的对，你哪适合当模特呀、啊？你就不适合走模特这条路。说什么呢？人家现在可是网红，对，敷着面膜做直播，有一批小粉丝呢。人家过一阵就红了，你就约不出来了。哎，我前几天看你照了一组照片。正宗文艺小清新范，那是是吧？你看我们精灵多有眼光。哎，不知道北小五怎么想的，就看上小九了。其他的嘛，人家说不定现在都孩儿他妈了。这没有小九也轮不上你啊。我觉得精灵啊更适合北小五。啊，精灵啊更适合我哥。谁？适合我？对啊。哥，你要是不跟未央好的话，你就跟精灵好吧。我觉得你们俩更般配。嗯，我是谁啊？你怎么啦？你是我哥啊？我只是你哥吗？哪能啊？你对我来说相当于长兄如父，所以怎么可能只是哥哥呀？江生，嗯，你还记得，你还记得水煮面吗？水煮面，嗯，我当然记得呀。那你记不记得小时候，你自己去煮面，摔伤了头，这些你都记得吗？嗯，我记不太清了。是这样缝吧？啊，啊，这样。嗯，请您跟我来吧。嗯，去吧。嗯，那我先过去了。这还有还有，你先别着急，医药费可以缓一两天的，但是你们拖久了就不好办了，一旦拖欠费用高了，医院是有权停止用药的。我我明白，那我要不然我先交一部分，下次你一块交吧。那行，那你，嗯嗯，那拜托能不能千万不要停止用药？好，谢谢。去想，从小到大，你承受了多少痛苦？从我来到魏家坪，就连累着你跟我一起承受全村人的非议。爸妈离开后，我们就相依为命，我却又遭逢意外，性命垂危。你为了救我，大学休学，离乡背井，一无所有。现在我好不容易出现了，却又不能认你。让你在担忧中得了抑郁症，我疑似白血病，再度给了你沉重的一击，最后还因为未央而流产。
在三亚，本以为可以死而复生的时候，天佑却狠心逼你喝下了践行茶。江生，每个人都在你身上划了一刀，你却默默承受。我多希望自己能够为你分担这一切，不再让你受伤。也多希望明天你一觉醒来，你还是那个无忧无虑、敢怒敢言的小江生。但愿所有的伤痛，在不久的将来，都能够一笔勾销。他坠海时受到撞击，上次的病例显示他有轻微的脑震荡，再加上十多天的高烧，总之，这一系列的打击都会对他的精神状况造成影响。尽量不要刺激他，还有。记得带他去看心理医生。江生。嗯。哥，怎么样？没事了，我们回家吧。嗯，哥，我想搬回自己家住。好。先生，您没事吧？没事。你回去吧。啊，等一下。等一下，你去转告爷爷。江生死里逃生，现在各方面状况都不好，我实在不放心他。我想照顾他，知道他痊愈。我不可能让江生离开这里，更不可能让他跟我分离。我知道怎么做了。医生怎么说？没说什么。一会儿，我们去别的医院再看看吧。要不现在也没什么事儿，咱俩去吃饭吧。哥，我们这些天都跑了那么多家医院了，没病也查出病了。要不然，我看着算了吧。去了，怎么还不回来呀、啊？嗯，我去拿瓶乙醛，你喝不喝？嗯，给我来一瓶。你回来了？啊，我和八宝来了。还想问你呢，我觉得他最近怪怪的，是不是出什么事儿了？这次去三亚，是发生了一些事情。什么事儿啊？程天佑让他喝了践行茶，所以最近你不要在他面前提起程天佑这个名字，我怕他心里。心里承受不了，但是我最近也比较忙，就麻烦你帮我照看他一下。爸爸，刚才说的话是不是都听到了？你可嘴严点儿，千万不能让北小五知道。听到没有？你放心，我八宝这么仗义，这种出卖朋友告密的事情，我绝对不会做的。哎，先生，您有事吗？哎，先生，您找谁呀、啊？我找程天佑。啊，找程天佑的体验医院。你医院了吗
，我现在当面问德宇。哎，行，车主不在，您不能上去，别让我为难。行，我不让你为难。程天佑，你下来。程天佑，你现在给我下来。先生，程总真不在楼上，你也听到了。你就躲，你就缩你那壳子里头，你别出来。你北爷爷连壳子一块给你砸了。先生，不好了，北小五因为去小玉山闹事被抓进派出所了。你干嘛砸人家房子啊？我是想砸了。还没等砸呢，就让人看见那群保安按哪儿凑来的。那人家干嘛抓你进来？小五哥不占便宜，就算是亏，咱得回敬人家。我就砸了他家一个花瓶。吓死！你你你这干嘛呀你？你哭什么呀？小五哥最见不得你这个了啊！为你做点事儿那是应该的，小五哥小时候还牵过你那小破手呢，是不是？咱们招惹不起人家。你这么做不是鸡蛋碰石头吗？我心里能不难过吗？这边碰不碰石头倒无所谓，我就怕梁生，我就怕梁生去报复程天佑。梁生心里头一直有把刀，其实淡泊无争才是这把刀最好的刀枪。你在三亚受那么大委屈，你怎么不跟小五哥说呢？我不就怕变成现在这样吗？我希望你什么都不知道。那你还真是了解我呀。行，我在这里边挺好的，啊，你回去。你怎么办呀、啊？你说北小五怎么这么冲动啊？哎呀，放心吧，顶多就是个民事纠纷，那可不一定。哎，小五哥也不在我身边，就是我一人，无依无靠，随风飘荡，在茫茫人海中，我该到哪儿？哎，这档口你还飙戏？哎，八宝。北小五和陈家有纠纷，那梁生不就是陈家人吗？对呀、啊，我怎么没想到啊？不然你就去求求梁生，让陈家别追究了，不就是个古董花瓶吗？行。帮我个忙呗，你把北小五救出来吧。你别这样看着我呀！哎，你不能这么无情无义，他可是你兄弟。实在不行，你提个条件，只要你提，我全都满足你。
，让你把韦小五救出来。好，那你现在就出去，我都说了很多次，以后别再来了。你非要这么逼我吗？我肚子里都怀韦小五的孩子了，你要这么逼我，我就从这跳下去，你相不相信、啊？老公，你不要管娜娜，是你白白无情无义不救你爸爸出来的。我，可能梁生怕北小五出来又惹事吧，想让他在里面长点教训。我一百零八式外加寻死觅活都用上了，我连我怀了北小五的孩子都说了，你说还能怎么办？你怎么不说你怀了梁生的孩子呀？哼，我要怀也怀陈天恩的。啊，那个服务员，给他烧杯冰水。我给你出个主意吧。嗯。你去找梁生，你就说你见过北小五了，北小五没怎么生他的气。他总觉得梁生心里有一把刀，那把刀锋利的可怕，只有淡泊无争，才是那把刀最好的桥。把刀，嗯，啊，啥啥啥，淡泊，你去说吧，肯定可以的。嗯，你自己怎么不去说啊？这种美女级英雄的事儿啊，还是你自己做吧。一旦北小五一感动，想要现身怎么办？嗯，也对呀、啊。那我背背啊。呃，淡泊名，不是。这谁说的？这这这什么呀？这这么难背？北小五说的。他说的。哎，我家小五就是学问啊。哎呀，虚伪！我去见过北小五了，他对我说了一句特别有深度的话。嗯，他说，他，啊，他总觉得你心底有一把刀，锋利而可怕的刀。而淡泊无争才是这把刀最好的鞘。他真是这么说的你想办法了解一下北小五的情况。对，没错，这里。可以继续。这六点呢为一方，我们的一个汉语拼音呢是由两方组成，所以我们的音调呢要在第二方。对，记得不要忘了音调。老师，你再看一下，这样对不对？嗯，看。来，这里，这里呢，我们可以用轻声。轻声。对。OK， 我要再试一遍。嗯，我们继续吧。
田勇，嗯，要不要休息会儿啊？没关系。青蛇，哎，秦博，你让公司把以前的会议录音发过来一些给我。以前的录音？嗯，哪方面的？都行。啊。老师，嗯，如果我想要同时学中文和英文的盲文，会不会有冲突？嗯，我不建议。虽然我知道你的工作呢，可能需要涉及多门语言，但是这欲速则不达。通常的盲文学习呢，确实是需要反复的练习来提高手指的敏感度，但是其实十周基本上也够了，所以没必要为了这点时间而贪多嘛。我明白了，是我太着急了。嗯好，我们继续。我继续。OK。江胜，啊，你干嘛呢？哦，今天不是六一儿童节嘛，我准备做点小孩子爱吃的，给他们送到幼儿园去。是在做蛋糕吗？对啊。你以前都不怎么会做饭，现在都学会做蛋糕了。哥，你就别担心了啊，等我做好了给你看。我去歇着去吧。你看你这满脸弄的。嗯居然会做点心，还是用水果谷物做的。嗯，当然了，真是深藏不露。儿童节嘛，就要吃自己做的点心才有意义、啊。尝尝，尝尝。嗯嗯嗯。好吃，尝尝吗？嗯。嗯，我打算去西藏。啊？嗯。自己去啊？对啊。我自己骑车去。嗯，那为什么目的地是西藏呢？我就是突然感觉，自己像这个世界的一粒浮尘，找不到自己的位置。嗯、好吃吗？嗯，等着啊，还有。没事吧？我不知道。嗯，我觉得吧，这八成儿他落水以后，真正的江生已经死了，现在已经脱胎换骨了。点心，点心会不会有毒啊？哎，八宝，验个毒。这真是水果谷物做的呀，挺好吃的。你先尝。嗯，我现在基本确定了，他就是脱胎换骨了。因为真的降生，怎么可能做出这么好看而又美味的点心呢？我尝尝。
三生，嗯，我想带你去巴黎，但是我最近有点事情，等我办完了以后，我就立马带你去。哥，我想去西藏，不想去巴黎。我听说在巴黎的华人圈有一个非常有名的心理医生，我已经帮你找好了，你就去吧。我心里没问题啊非要搬走吗？哥，你就成全我吧，要不然我去真成了人家说的什么万恶的小姑子了。那我开车送你吧。你今天给句痛快话，你要不把北小五救出来，你就别想出这个门。行了行了行了啊，你们是来帮我搬家的，赶紧走了走了走了走了走了走了走了走了走了，拜拜。走了走了走了。走了。哥，你放心吧啊，我到了给你打电话。江生，梁生开车送你是应该的，你为什么不让他送啊？他公司那么多事儿呢，我又不是不能走，干嘛非要他送？江生姐，你说北桥五不会真的坐牢吧？惹上陈家呀，这案子可不小。如果要是死人的话，这辈子也被……哎呀呀呀呀呀呀！乌鸦嘴！你说北小五那么冲，脾气那么怪。是吧？闭嘴。喂，天佑，天生院游乐园的工程进度现在非常良好。另外，星辉影城的募资已经达标了，已经开始动工。北小五那边情况怎么样？听管教员说，好像是表现的还不错。那就撤诉吧。啊？你忘了当初我们花多少心思，把那个古董画片找到的呀？好了，就这样吧。那就听你的。哦，对了，最近几次的股东大会，你都没有参加。现在股东们对这件事儿挺有说法的。嗯，这样吧，你发个新闻稿，说我出国考察。可是你不能一直这样考察吧？你也稍安勿躁，到时候再说吧。嗯，好，那我挂了。先生，我回来了。怎么样了？未央他的病情还是不稳定，时好时坏。他还一直威胁青姐说要让您过去，不然他就……啊，青姐已经把所有能收的东西都收起来了，连床单都没敢给他留下。那北小五的事怎么样了？听说程家，他们已经撤诉了。那就好，那没事，我先走了。出来了，小五哥，够准时的、啊、你们。谢谢。想死你了，你还好吧？好
，就没这么好过。你说幸好陈天佑他们家嗯撤诉了，要不然那多让人着急啊！你以后千万别这么冲动了，太吓人了。年轻人嘛，难免冲动。你这脾气是该改改了，不过他这次闹的是有点大。改过自新，重新做人。我觉得吧，不用改。改啥呀？你啥样我都喜欢，我就喜欢小五哥的臭脾气。不过他这关一关，倒是是改了点。我现在啊，我人比脾气臭，几天没洗澡。江生还等我们呢，那我们快走吧，走啊，好吧，走。去，回来就好，回来。庆祝北小五回归。耶。杂志社的工作也废了，我本来忽悠主任说你病了。他可倒好，直接把小玉山那案件的报纸就糊我脸上。报仇心切，脑子一热就没想那么多，挺麻烦。哎呀，没事儿没事儿，像我们家北小五这种纯爷们儿，还怕找不上工作啊？宝宝宝宝，你别蹭我啊！你身上这虱子蹭的也差不多。嗯，不行，下来。您是考拉吗？三。闭嘴。这么着，宝宝。嗯。咱们还玩那天咱们俩玩的游戏。哪个？你藏起来，我找。那你要来找我？我找。你真找？我真找。那我走了。去去去，快点啊！哎，好。王老师带我一个。哎呦！你们好久没见了，好好聊一聊。啊，我去接个电话。我这都出来了，你怎么还苦大仇深的？我出来你不高兴，你要是不高兴，我出去把门口那门打。这段时间是我过得最踏实的生活，最规律的一段时间。每天早上四五点钟起床，起来就锻炼。那饭菜好的，好的那都没话讲。我最盼着周三了，每周三中午吃鲍鱼，下下午还有个茶点，然后晚上还。大概就是这个样子了，再催他们一下就行了。好。江生，哥，你看。Hello。哎。嗯，那什么，我过来跟你说声谢谢。谢谢你这次帮忙。庆祝一下。走，咱们一起去吃饭。陈总在这儿呢，那还轮得到你啊？下次吧，我下午还要去广州出差，对不起。行，广州好，广州好。呃，那我们去吃饭，咱们下次。啊，那就走吧。吃饭，吃饭，走。拜拜，拜拜，拜拜，走了，拜拜。我怎么觉得这么亮呢？北小五是不是不好意思约八宝才拉咱们来照亮的？你怎么了？怎么魂不守舍的？你说他们俩有戏吗？不知道。知道为什么我带你们来这儿吗？我妈喜欢湖。他肯定喜欢这儿。我妈过世之前一直是一个人待在魏家坪，我很少回去陪她。我怕就更不用说了，我总觉得她一个人特孤单。每当我想她的时候
，我就到湖边走走看看，就好像还能陪着我妈一样。你们几个都站好了，我让我妈在天上瞧瞧，她中意谁，想让谁当她儿媳妇。妈，我是八宝。我怎么永远也跟不上你这节奏？嗯，我妈活着的时候特别好热闹，她今天见咱们这么多人，肯定特别开心，特别高兴。你小心水里的龙王上来找你。哎，那就让他上来吧，我就希望人多一点，一块儿说说笑笑的，多好啊！李小五，你就让我当女朋友呗。我觉得我，不对，我觉得咱们俩。是真般配，对不对？哎，哎，你怎么这样啊？你就喜欢喜欢我呗。哎呀，你就让我当你女朋友吧，让我当你女朋友，让我当你女朋友。哎呀呀呀呀呀呀！行，你要是跳过去，我就让你走。哎，妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈。他就呛了几口水，没啥事儿的。江城，你没事吧？你不是飞广州了吗？我本来是要去的，但是精灵给我打电话，我就没有去。我给你拿了衣服，你赶紧换上去吧。哦，我等八宝的消息吧，看看他出来再说。哎，医生，八宝他现在怎么情况？呃，病人没有太大的问题。呃，不过他现在正在休息，等他醒了以后，你们就可以进去看他。呃，婆婆为了保险起见，让他留院观察一晚上。如果没有别的情况，明天就可以出院了。哦，好，谢谢医生啊，谢谢医生。你也听见了，没什么事，赶紧把衣服换了去吧。呃，那什么，你们去忙你们的，我在这儿，啊，去吧，快去吧。那我们去买点吃的吧。嗯，我们去买点吃的。你没事吧？我没事。你被吸的眉眼，决定我心里的季节。为你有的纷乱和惨烈，多美的诗篇。最孤独的少年。露出最幸福的欢颜，坚持要用一生的体贴说一份感谢。我是火焰，烧起了冷冽，粉身打造温暖的世界。听你许的愿，帮你去实现，生生不息，挚爱不眠。我是蓝天，驱散了云烟，只留晴空吞染了风雪，让你闻花香，为你扫落叶，生生不息，比永远更永远。爱也许不是牵手带你到终点。而是该放手送你去转泪点。我是火焰，烧起了冷冽，粉身打造温暖的世界。听你许的愿，帮你去实现，生生不息，挚爱不眠。我是蓝天，驱散了云烟。只留晴空，吞忍了风雪，让你闻花香，为你扫落叶，生生不息。